எல்லாருக்கும் வணக்கம் உன்னேனிசி சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு பன்னீர் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் நல்ல ஒரு ஸ்பைசியான ஒரு பன்னீர் கிரேவி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது ஜீரா ரைஸ் கீ ரைஸ் அந்த மாதிரி சாப்பாடுக்கும் நம்ம தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சப்பாத்தி ரோட்டி நான் அந்த மாதிரி நிறைய பல விதமான ரோட்டி காம்பினேஷன்ஸ்க்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப குயிக்காக பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே முடிச்சிடலாம் இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனில் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பன்னீரை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணியும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஷாலோ ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ குயிக்காக இது பண்ணிடலாம் ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் கொஞ்சம் மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பன்னீரை வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக க்யூப் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பொடி பொடியாக கட் பண்ணாதீங்க இல்லைனா உடஞ்சிரும் நம்ம கிரேவி பண்ணும்போது ஸோ இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒன் இன்ச் கியூப் மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது ஃப்ரை ஆகிற அதே டைமில் வந்து நம்ம வந்து தக்காளியும் முந்திரி பருப்பையும் அரைச்சிட்டு வந்துட போகிறோம் இதுக்கு நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு முந்திரி பருப்பும் எடுத்திருக்கேன் இந்த கலவை தான் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளோட கிரேவியை வந்து நல்லா திக்காகவும் ரிச்சாகவும் கொண்டு வர போகுது இப்போ பன்னீர் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு ஸோ இந்த கோல்டன் கலரில் வந்த உடனே நீங்கள் அடுப்பு நீ பாட்டிட்டு இந்த பன்னீரெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதே பேனில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணது சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் கலரில் வரணும் ஒரு பாதி அளவுக்கு வெங்காயம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு வெளுத்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா இதை வதக்கி எடுக்க போகிறோம் நம்ம ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்ம ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம வதக்கி எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு பயங்கர அதிகமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டோட ஸ்மெல்லும் போயிடுச்சு வெங்காயமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி பழமும் முந்திரி பருப்பும் அந்த கலவையை வந்து நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி கொண்டு வந்துடுங்க இதை நம்ம சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலா பொருட்கள்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கடைசியா ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலாவையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்ப இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணணும் நல்லா மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா பச்சை வாசனையும் போயிருச்சு மேல கொஞ்சம் எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க அந்த பன்னீர் பீசஸ் நீங்க அதுக்குள்ள நீங்க ஆட் பண்ணிருங்க ஆட் பண்ணிட்டு ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் பன்னீரை உடச்சிருவோம் அதனால லைட்டா கொஞ்சம் கலந்து கிரேவி எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பன்னீரும் கொஞ்சம் குக் ஆரம் ஆக ஆரம்பித்த உடனே உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் தேவையான கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் இப்போது ரைஸ் ஐட்டமோட சாப்பிட்றதா இருந்தால் கொஞ்சம் நீர்க்கவும் சப்பாத்தி ரோட்டி அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் திக்காகவும் நீங்கள் செஞ்சு கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த முந்திரி பருப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணதுனால கிரேவி திக்காக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதனால் கவலைப்படாதீங்க இப்போ நம்மளோட பன்னீர் வந்து நல்லா கொதிச்சு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெந்தய கீரை அதாவது காய்ந்த வெந்தய கீரை கசூரி மேத்தி அதை வந்து நல்லா கையில் க்ரஷ் பண்ணி நல்லா ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஃப்ளேவர் பயங்கரமான ஒரு ஃப்ளேவர் இது ஸோ இதுதான் நம்ம கிரேவியை வந்து நல்லா ரிச்சாக வச்சுக்க போகுது அவ்வளோதான் நம்மளோட பன்னீர் கிரேவி ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்பவும் சந்தோஷமா இருங்க உங்களே நீங்களே நேசிங்க அப்பதான் உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களே உங்களால நேசிக்க முடியும் பாசிட்டிவா இருங்க ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டே இருங்க நன்றி வணக்கம்